আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এখন যে ক্লাস টিনে বসেছি এই ক্লাসটা হচ্ছে সেট খ অ্যাপোলোনিয়াস এর এক দাগ এটা কিন্তু এবার বার্ষিক পরীক্ষায় নবম শ্রেণীর গণিত পরীক্ষায় পড়েছে জহর বোর্ডে দেখো এর উদ্বেগ কোন দেয়া আছে এ ইকুয়াল টু একটা দেওয়া আছে এবং বি ইকুয়াল টু একটা দেওয়া আছে ক বলেছে এটা যদি হয় তাহলে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে খ বলেছে এ এর সরল মান নির্ণয় করো আর গ বলেছে দেখাও যে বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু তো চলো দেখি কি বলছে এখানে ক নম্বরে বলেছে যে রুট ওয়ার সেভেন তার পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেনের পাওয়ার এক্স প্লাস টু দেখ এখানে চলক কিন্তু পাওয়ারে আছে তো আমার বেস যদি আমি সহন করতে পারি তাহলে বেসটা ভ্যানশ হয়ে যাবে চলক সহন মানে পাওয়ার সহন হয়ে যাবে তাহলে দেখো এটা রুটের মানে হচ্ছে হাফ তাহলে হাফ যদি আমার এর সাথে গুণ করি কত হবে এরকম আসবে আমার সেভেনের পাওয়ার এক্স প্লাস টু বেস একই হয়ে গেল তাহলে পাওয়ারটা কী হবে সমান হবে আর আগে গুণ করে দাও টু গুণ করলে কি হবে টু এক্স প্লাস ফোর বা এক্স মাইনাস টু এক্স ফোর প্লাস ওয়ান পক্ষান্তর করলাম তাহলে মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে হবে এক্সের মান কত মাইনাস ফাইভ এক্সের মান কত হবে মাইনাস ফাইভ ওকে এটা কিন্তু আছে ক নম্বরের আনসার আর একবার মিলায় নাও যদি সমস্যায় মিলাই নাও ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এক্স এর মান মাইনাস ফাইভ এবার খ নম্বরে চলো খ নম্বরে কি বলছে এ এর সরল মান নির্ণয় করো কার এ তাহলে এ এর সরল মান আমরা নির্ণয় করবো এখন দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু কি দেওয়া আছে ফোর টু দি পাওয়ার এম মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এম বাই টু টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান এখানে ভাগ টুয়েলভের পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান এখানে সিক্সের পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান এটা দেখো এটা লসও করে যদি এখানে কী হবে টু টু দি পাওয়ার এম লসও করলে এখানে হবে ফোর টু দি পাওয়ার এম মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এম আর ওয়ানের সাথে এটা গুণ হয়ে যাবে এটা ভাগ এখন দেখো এই সূচক সমীকরণের বা সূচকের যে নিয়ম আছে সেটা কী জানো বেসকে যতক্ষণ ভাঙা যায় ততক্ষণ ভাঙতে হবে এবং সেটা মৌলিক উৎপাদকে তাহলে বারের মৌলিক উৎপাদক কত বারের মৌলিক উৎপাদক হচ্ছে তিন চারি বারো তাহলে টু স্কোয়ার ইন্টু থ্রি তার পাওয়ার আচ্ছা একটা কাজ করি প্রথমে এই যে ভাগটাকে গুণ করে উল্টায় দিই এই যে উল্টায় দিলাম তাহলে সুবিধা হবে আমরা করতে সুবিধা হবে এই এটা কেটে গেল থাকছে ফোর টু দি পাওয়ার এম ভাগ টু টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এবার এটাকে যদি ভাঙি থ্রি ইন্টু টু এম মাইনাস ওয়ান এটা হবে তিন চারি বারো তাহলে ফোর ফোর দ্যাট মিনস টু স্কোয়ার এই যে তিন চারি বারো পাওয়ার কত এম প্লাস ওয়ান আমি এটা ভাঙলাম এটা হচ্ছে ভাঙলাম এই আর বারোকে ভাঙলে হয় তিন চারি বারো আর চার মানে কি টু স্কোয়ার তাহলে এটা পাওয়ার হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান এবং দেখো এটা ফোরকে ভাঙলে হয় টু স্কোয়ার তাহলে গুণ করলাম একেবারে টু এম এটা টু এর পাওয়ার হবে এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি এর পাওয়ার হবে এম মাইনাস ওয়ান এখানে টু এর পাওয়ার হবে টু দিয়ে গুণ করলে কি হবে টু এম প্লাস টু আর থ্রি এর পাওয়ার হবে এম প্লাস ওয়ান তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো এখানে বেস টু এবং থ্রি সহ অন্য কিছু কিন্তু নেই এই জন্য এখানে টু টু এর পাওয়ার টু এম এখানে এটা টু গুণ আছে তাহলে গুণ থাকলে পাওয়ার কি হয় যোগ হয় উপরে টু এর কাজ শেষ এনিসে টু আছে টু এর পাওয়ার এম ভাগ থাকলে পাওয়ার বিয়োগ এটাও টু এর পাওয়ার টু এম মানে প্লাস টু তাহলে ভাগ থাকলে পাওয়ার কি হয় বিয়োগ করতে হয় আচ্ছা টু এর কাজ শেষ এবার থ্রি থ্রি অনলি এ যায় এ জায়গায় তাহলে থ্রির পাওয়ার এখানে আছে এম মাইনাস ওয়ান আর নিচে আছে এম প্লাস ওয়ান ভাগ থাকলে পাওয়ার বিয়োগ করতে হয় ওকে টু এর পাওয়ার এই টু এম টু এম কেড়ে যাচ্ছে এম এম কেড়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু দ্যাট মিনস মাইনাস থ্রি আর এখানে থ্রি এর থ্রি এর পাওয়ার কি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস টু এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু কিউব এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ওয়ান বাই টু কিউব এইট ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন তাহলে গুণ করলে কত হবে আট নম বাহাত্তর তাহলে এ এর সরল মান কিন্তু এটাই এটাই হচ্ছে ছ নম্বর প্রশ্নের আনসার 
তোমরা একটু সুন্দর করে উপর থেকে আবার একটু মেলায় নাও তো ঠিক আছে কি দেখো আমিও দেখি তোমরাও দেখো কোনো ভুল হতে পারে তুই সাবের বিষয় তো এটা যা ছিল সেটাই লিখলাম হ্যাঁ ঠিক আছে এটা লস করলাম ঠিক আছে এটা ভাগ তাই গুণ করলাম তাহলে উল্টা যাবে লব হবে হর হর হবে লব প্লাস অন মাইনাস অন ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কাটা রেখে যাচ্ছে এটা এই যে ইন্টু সিক্সকে ভাঙলাম টু ইন্টু থ্রি তার পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান ফোর বারোকে ভাঙলাম তিনে চারি বারো তাহলে ফোর মানে টু স্কোয়ার আর তিন এই যে এম প্লাস ওয়ান ফোরকে টু স্কোয়ার করলে টু এম ঠিক আছে টু এর পর এম মাইনাস ওয়ান থ্রি এর পর এম মাইনাস ওয়ান টু এর পর টু এম প্লাস টু থ্রি এর পর এম প্লাস ওয়ান ওকে তাহলে টু এখানে 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 আছে এই দুইটা গুণ তাহলে গুণ থাকলে পাওয়ার যোগ হবে টু এম প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা ভাগ তাহলে মাইনাস এম এটাও ভাগ তাহলে মাইনাস টু এম মাইনাস টু ওকে থ্রি থ্রি এর পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান এটা ভাগ আছে বলে পাওয়ার মাইনাস হবে ঠিক আছে টু এম টু এম কেটে গেলো এম এম কেটে গেলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি থ্রি এর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু ইনভার্স থাকলে ওয়ান বাই টু কিউব ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ওয়ান বাই টু কিউব মানে এইট ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন এটা গুণ করলে বাহাত্তর ওকে ফাইন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হচ্ছে খ নম্বর প্রশ্নের আনসার ওয়ান বাই সেভেন্টি টু এবার গ নম্বরটি কী বলছে দেখো তো গ নম্বরে কী বলছে দেখো গ নম্বরে বলেছে দেখাও যে বি ইকাল টু ওয়ান বাই টু দেখাও যে বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু তা বি ইকাল টু কী আছে এটা লিখে নিই এটা মাইনাস লক টেন বে টেন বেজ টু বাই থ্রি প্লাস লক টেন বেজ রুট ওভার ফাইভ বাই লক টেন বেজ ওয়ান থার্টি ফাইভ দেখো এটাকে যদি ভাঙায় তিন চারি বারো কত হবে তিন চারি বারো এবং আরো ছটা করলে হবে কি টু রুট থ্রি তিন চারি বারো ফোর রুট করলে টু এবার দেখো এটা কিন্তু ভাগ আছে ভাগ থাকলে আমরা কি করি বিয়োগ করি আর এটা যেমন আছে এমনই থাক এই যে আর নিচেই কিন্তু আমরা এটা করতে পারি নয় পনেরো নয় গুণ পনেরো নয় পনেরো গুণ করলে একশো পঁয়ত্রিশ হয় এটা এখন গুণ থাকলে পাওয়ার কি হবে এই গুণ থাকলে এটা কি আবার যোগ হয় পাওয়ার না লক টেন বেস টু লক টেন বেস রুট থ্রি ওকে আর মাইনাসের কারণে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর বাইরে যেটা আছে ওটা হবে থাকবে লক টেন বেস রুট ফাইভ নিচে দেখো কি করলাম ওই যে গোড়াস যোগ করে দিলাম দেখো লক টেন বেস টু লক টেন বেস কেটে যাচ্ছে তাহলে উপরে থাকছে দেখো লক টেন বেস রুট থ্রি প্লাস লক টেন বেস থ্রি প্লাস লক টেন বেস রুট ওভার ফাইভ আর এই নাইন দ্যাট মিনস কি থ্রি স্কোয়ার নাইন মানে থ্রি স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা পনেরো এখন দেখো আমি যদি এখানে এটা আলাদা রাখি আর এই দুটো এক জায়গায় ডি তাহলে কি হবে দেখো তো লক টেন বেস রুট থ্রি ইন্টু রুট ফাইভ লিখতে পারি আর টুটা আগে চলে আসবে এখানে নিচে টুটা আগে চলে আসবে লক টেন বেস রুট থ্রি এই যে এরকম লিখতে পারি কিন্তু দেখো তো অবশ্যই আমি কিন্তু এটা নিলাম এই আর রুট থ্রি আর রুট ফাইভ গুণ করলে কিন্তু এরকম মানে এটা প্লাস এটা যোগ থাকলে গুণ করি আমরা লগের ক্ষেত্রে তাই না এর নেক্সট লাইন কি হবে প্লাস লক টেন বেস রুট ওভার পনেরো এখানে টু লক টেন বেস থ্রি প্লাস এখানেও কিন্তু এটা এরকম করা যায় এই যে আমি একটু ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে দেখাই এই যে 
ওকে এটা মানে কিন্তু এটা এবার এখানে আমি কিন্তু টুরা আগে নিয়ে আসতে পারি উপরের দিকে মুছে দিই আমি কিন্তু এর পর লাইনটা করছি উপরে প্লাস লক টেন বেস রুট আওয়ার পনেরো আর নিচে আসছে টু লক টেন বেস থ্রি প্লাস এটা কথা হবে টু লক টেন বেস পনেরো তাহলে দেখো উপরে লক টেন বেস থ্রি লক টেন বেস রুট আওয়ার ফিফটিন আর নিচে কিন্তু টু কম নিতে পারি তাহলে লক টেন বেস থ্রি প্লাস লক টেন বেস রুট আওয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে আর এইটা এটা কেটে গেল থাকছে ওয়ান বাই টু ওয়াও এই তো মিলে গেছে অঙ্ক আমি একটা খসা করছিলাম সেখানে হ্যাঁ ঠিক আছে এই চো হুম ওকে ফাইন ঠিক আছে মিলে গেছে অঙ্ক তাই না দেখো লক টেন বেস রুট থ্রি প্লাস লক টেন বেস রুট ফিফটিন টু লক টেন বেস থ্রি ঠিক আছে সব কিছুই ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ফাইন রুট পনেরো করার কারণে স্কোয়ার করছিলাম টুটা আগে নিয়ে গেছি পরে টু কমন নিচ নিচ থেকে উপরে আর নিচে কেটে গেল ওয়ান বাই টু হয়ে গেল তাহলে বিয়ের মান তো ওয়ান বাই টু এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিলাম অতএব b ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এটা আমাদের কি করতে বলেছিল এখানে দেখাতে বলেছিল তো দেখিয়ে দিলাম একদম সহজ ওকে তাহলে অ্যাপোলিনিয়াস সেটের এক দাগের সেট ক্ষয় যে প্রশ্নটি পড়েছে সেটা কিন্তু তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ কোন ধরনের অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় পড়েছিল আর যারা আগামী দিন পরীক্ষা দেওয়ার চব্বিশ সালে তারাও কিন্তু অঙ্কগুলো দেখতে পারো কারণ এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আগামীকাল চাবারও দেখা হবে ততক্ষণে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ